성경공부도 함께 하시겠습니다. 창세기 20장 1절부터 18절 말씀까지 우리 한 절씩 겨도 가시겠습니다. 20장 1절부터 마지막 18절까지 말씀입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 아브라함이 거기서 네게브 땅으로 옮겨가 가데스와 술사이 그랄에 거류하며 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다 하나님이 꿈에도 그에게 이르시되 온전한 마음으로 이렇게 한 대를 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 너에게 각가지 하지 못하게 함이 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라 그날 아침에 일찍 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일들을 나아야 들려주니 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가 무슨 죄를 내게 범하였기에 내가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 내가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였도다 하고 아비멜렉이 또 아브라함에 이르되 내가 무슨 뜻으로 이렇게 하였느냐 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 안으로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며 정말로 나의 이범으로서 내 아내가 되었습니다. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리에게 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라. 아브라함에게 양과 소와 종들을 이끌어 아브라함에게 주고 그의 아내 사라로 그에게 아브라함에게 이르되 내 땅이 내 앞에 있으니 내가 거기에 좋은 대로 거주하라 하고 사라에게 이르되 내가 온 천개를 내 오라비에게 두어서 그것으로 너와 함께한 여러 사람 앞에서 내 수치를 가리게 하였으니 내 입이 다 해결되었느니라 하나님이 아, 아브라함이 하나님께 기도함에 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여정을 치료하사 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕이 아브라함의 아내 사랑의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 받으셨습니다. 아멘. 
시간 귀한 말씀을 통해서 우리가 한 마음으로 은혜 받게 하시고 귀한 하나님의 뜻을 알아 우리 삶 가운데 역사하시는 하나님의 귀한 섭리를 깨닫는 시간이 되게 성령님께서 우리의 마음을 주장하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 인간의 본질이 실수하는 데 있다면 하나님의 본질은 그 실수하는 인간을 용서하시고 또그 실수하는 이 사람을 받아주시는 데 있다는 사실을 오늘 본문에서 우리가 어, 깨닫게 됩니다. 믿음의 사람인 아브라함은 아주 많은 실수를 했습니다. 25년 전에 기근을 피해서 애국으로 도망갔을 때 애국으로 피신했을 때 에, 그때 자기 아내를 자기 누이라고 에, 속였습니다. 그 거짓말 때문에 에, 자기 아내를 빼앗길 뻔했지만 하나님께서 개입하셔서 어, 그때 아브라함과 아브라함의 아내 사라를 구원해 주셨, 주셨던 적이 있습니다. 어, 그런데 오늘 아브라함은 25년 전에 어, 했던 그 거짓말, 그 실수를 다시 한번 반복하는 네, 그런 모습을 똑같은 실수를 반복하는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 사람은 같은 실수를 반복 안 하면 얼마나 좋겠습니까? 좀 다른 실수라도 하면 체면이라도 쓰죠. 근데 사람은 한 실수 또 하고 잘못한 잘못 또 하고 반복된 실수를 계속하는 것이 우리들의 문제라고 하는 데 있습니다. 우리 본문 1절과 2절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 아브라함이 거기서 내게 그 땅으로 옮겨가 가데스와 순사이 그랄에 거루하며 그 안에 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아브멜렌이 사람을 보내어 사라를 데려갔다. 아, 여기서 우리가 두 가지 사실을 배우게 됩니다. 첫째는 사람이 세월이 지나고 나이가 들었다고 해서 성숙해지지 않는다는 것입니다. 여러분 나이가 들어서 실수를 안 하면 얼마나 좋겠습니까? 근데 사람은 그렇지 않습니다. 젊어서도 실수하고요. 내가 왜 그랬을까 알면서 나중에 또 나이가 들어서도 또 실수를 합니다. 사람은 젊어서도 야망덩어리이고 이제 죽음을 얼마 남겨두지 않은 인간도 욕심과 야망을 가지고 있는 것을 우리가 종종 보게 되는 것이죠. 책을 많이 읽고 공부를 많이 한다고 해서 죄가 없어지면 얼마나 좋겠어요. 세월이 흘러서 나이가 들어서 성숙해지면 얼마나 좋겠습니까? 사람은 그렇지 않습니다. 물론 나이가 들면 사람은 점잖아지고 또 외적으로 교양이 있어 보이기도 하지만 또 어떤 일을 만났을 때잘 피해, 피해 나갈 수 있는 재주는 있지만 그러나 인간의 본질은 변하지 않는다는 데 있습니다. 오늘 본문 1절 2절 말씀에서 또한 또 가지 배울 수 있는 사실은 사람이 시련을 겪고 혼이 난다고 해서 실수하지 않을까 아닙니다. 아브라함은 조금 전에 소돔이 멸망하는 것을 직접 목격한 사람입니다. 죄 가운데 하나님의 심판이 임했던 것을 직접 목격을 했습니다. 얼마나 두렵고 떨리는 그런 마음이겠습니까? 많은 그것을 목격하고도 사람은 변하지 않는다는 것입니다. 여러분 사람이 변하는 것은 혼이 났다고 또 변하는 것도 아니고 나이가 들었다고 변하는 것이 아니라고 한다면 사람이 변할 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도의 보혈로만 하나님의 능력으로만 사람은 변하게 된다는 것입니다. 여러분 죄는 예수 그리스도의 피로 깨끗하게 씻어지는 것입니다. 자 그런데 이 아브레, 아브라함의 실수보다 더 놀라운 사실은 아브라함이 실수하고 
넘어질 때마다 하나님께서 그를 용서하시고 다시 받아주셨다고 하는 사실입니다. 3절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 항명하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그 남편이 있는 하나님께서 결정적인 순간에 개입하십니다. 아브라함이 실수했지만 하나님이 직접 개입하셔서 아브라함과 사라를 보호해 주신 거예요. 여러분이 만약에 어려움을 겪고 있는데 하나님이 아직 개입하지 않으셨다고 한다면 아직 때가 아닌 것입니다. 아직은 결정적인 순간이 아닌 거예요. 하나님은 여러분을 그냥 버려두지 않습니다. 실수가 있고 잘못이 있고 젊어서 실수가 아니라 늙어서 실수했을지라도 하나님은 여러분을 보호하시는 줄로 믿습니다. 예. 자, 하나님께서 그날 밤에 아비멜렉의 꿈에 나타나셔서 아브라함의 실수를 막아주시고 사라를 보호하십니다. 하나님이 꿈에 나타나셔가지고 이렇게 얘기하십니다. 너그 여자 건드리기만 해봐. 내가 너를 죽일 거야. 일정이 협박이죠. 너 건드리면 죽인다. 가면 안 된다. 하나님은 그렇게 하나님의 사람을 보호하십니다. 4절과 5절 말씀을 함께 읽겠습니다. 4절 5절 시작 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까 그가 나에게 깨끗한 손으로 이렇게 자 꿈에 나타나서 하나님이 협박을 하니까 아비멜렉이 하나님 앞에 항의하는 거예요 사절에 보니까 뭐라고 항의하냐면 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까 어디서 많이 들어본 얘기 아니에요? 어디서 들어보셨어요? 아브라함이 로스를 위해서 기도하면 하나님 앞에 얘기했던 이야기가 지금 아비멜렉이 지금 하는 거예요 하나님은 의로운 사람 아닙니까? 어떻게 의로운 사람을 면하십니까? 계속 항의를 하는 거예요. 그 다음에 보니까 그가 대답하여 어, 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 않아 아니하였습니까? 여러분 그 사람이 나는 아내인 줄 몰랐어요. 그 사람이 자기 동생이라고 하니까 나는 그저 선의를 베푼 것 뿐입니다. 하나님 나를 죽이시겠다니요? 이게 좀 심하지 않습니까? 너무하지 않습니까? 이렇게 얘기하는 거예요. 그래요. 하나님이 좀 심하셨어요. 너를 죽이겠다 그랬으니까. 이 사람이 잘못한 게뭐 있어요? 근데 하나님이 심해도 좀 너무하신 것 같아요. 아비멜렉이 잘못이 있습니까? 없습니까? 아비멜렉은 잘못이 없죠. 잘못이 있다면 누가, 누가 있어요? 거짓말을 한 아브라함의 잘못이 있어요. 그런데 문제가 뭔지 아십니까? 하나님은 아비멜렉 편이 아니고 아브라함 편이라는 거예요. 어떻게 보면요. 이건 굉장한 편애입니다. 편애. 여러분 우리가 편애를 하면 안 되는데 편애가 없을 수 있어요? 여러분 자식하고 옆집 자식하고 같아요? 네? 여러분 내 자식이 아무리 못나고 아무리 형편없는 자식이어도 옆집 잘난 우등생 아들보다 더 사랑하는 게 엄마예요. 편할 수밖에 없는 거예요. 그건 당연한 것입니다. 여러분 옆집, 옆집 아들이 아무리 똑똑하고 잘났다고 해서 유산을 그 사람한테 주시겠어요? 여러분 자식한테 주지. 그런 거예요. 6절 말씀 보시겠습니다. 6절 시작 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 내게 가까이 하지 못하게 함이 하나님이 꿈에 또 나타나셨습니다. 내가 만약에 네가 만약에 그 여자를 범했다면 너는 벌써 죽었다. 아직 범하지 않았기 때문에 지금 내가 경고하는 것이다. 하는 거예요. 다음 7절 읽겠습니다. 시작 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 반드시 죽을 줄 알라. <웃음> 여러분 하나님은 하나님이 선택한 사람을 편애하고 
사랑한다는 사실입니다. 예. 사람이요, 잘해서만 사랑받는 게 아닙니다. 사람이 훌륭해서만 사랑받는 게 아니에요. 그 사람이 도덕적으로 흠이 있고 부족하지만 선택 때문에 사랑하는 거예요. 내 자식이니까 흠이 없고, 흠이 있고, 부족해도 부모님 사랑하는 거예요. 여러분 우리가 사랑받고 구원받을 수 있는 까닭은 무엇입니까? 여러분의 인격이 훌륭해서가 아니에요. 여러분이 뭐 잘한 게 많아서 여러분을 구원한 것도 아니라고요. 하나님이 선택하셨고 여러분이 구원 하나님이 여러분을 구원하시기로 작정하셨기 때문에 여러분이 하나님의 사랑을 받는 거예요. 여러분 여기에 감동이 있고 은혜가 있는 거예요. 나는 부족하지만 나는 허물이 많지만 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하시고 선택하신다는 것입니다. 자, 우리 8절, 9절, 10절 함께 읽겠습니다. 시작! 아비멜렌이 그날 아침에 일찍 이 일어나 모든 정도를 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라. 아비멜렌이 아나함을 불러서 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가 무슨 죄를 내게 범하였기에 내가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 내가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였다 하고 아비멜렉이 또 아브라함의 노래인데 내가 무슨 뜻으로 이렇게 어, 아브라함은 아니 아비멜렉은 하나님 앞에 항의했을 뿐만 아니라 아브라함을 불러서 따집니다. 내가 도대체 너에게 무슨 잘못을 했길래 나를 이렇게 힘들게 만드느냐 무슨 내가 원한을 샀길래 내가 이렇게 큰 죄에 빠지게 하느냐 옳은 말입니까? 아닙니까? 옳은 말이죠 무슨 잘못했다고 나를 이렇게 권경에 빠뜨리느냐 이렇게 대답하니까 아브라함이 그 말에 대답합니다 11절부터 13절 아브라함의 대답입니다 시작 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내와 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으니요 또 그의 정말로 나의 이복의로서 내 아내가 되었습니다. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라이라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라. <웃음> 자 아브라함이 아비벨렉의 말에 대해서 세 가지로 대답을 합니다. 아, 그런데 이세 가지의 대답이 믿음의 조상이라고 하기에 너무나도 부끄럽고 창피한 아주 바보 같은 대답을 합니다. 왜 이런 대답을 하는지 아세요? 왜 바보 같은 대답을 할까요? 할 말이 없으니까. 여러분 사람이 할말 없을 때는요. 말을 해도 바보 같은 대답을 합니다. 아브라함의 대답은 이거예요. 아비멜렉이 아브라함에게 당신 왜 그랬어? 왜 나에게 거짓말했어? 그래서 나를 하나님 앞에 혼나게 하는 거요. 이렇게 얘기하니까 아브라함이 첫 번째 대답은 이거예요. 이곳 사람들은 하나님을 두려워하지 않기 때문에 나를 죽일까봐 두려워서 내가 거짓말했습니다. 여러분 이게 믿음의 사람이 할 말입니까? 당신이 날 죽일까봐 처음 본 처음 본 사람인데 내가 두려워서 그랬습니다. 두 번째 대답은 더 강한이에요. 사나는 이복무입니다. 사실 따지고 보면 이봉누이 뻘 되는 사람이에요. 근데 이게 말이 돼요? <웃음> 누이라는 말이 맞습니까? 아내라는 말이 맞습니까? 여러분이 어렸을 때 고향에서 알던 동생하고 결혼을 해서 지금 잘 살고 있는데 누구한테 소개할 때내 동생입니다 이렇게 소개합니까? 말 같지도 않은 이야기. 세 번째는 더 황당해요. 그러니까 자기 편리한 대로 자기가 하고 싶은 대로 이럴 때는 이렇게 말하고 저럴 때는 저렇게 말하고 자기 상황에 따라서 말을 자꾸 바꾸는 거예요. 세 번째 대답이 뭔지 아십니까? 우리가 집을 떠나서 두루 다닐 때 어디로 가든지 아내라고 하지 말고 누이라고 하기로 자기들끼리 약속했다는 거예요. 자기 부부들끼리 약속 그렇게 약속했다는 거예요. 이게 말인지 뭔지. 그게 나하고 무슨 상관인데 자기들끼리 한 약속을 지금 와서 자기들 아비멜레에 지금 하는 거예요. 네, 이런 말 같지도 않은 대답에 그 다음에 아비멜렉의 대답이 굉장히 놀라운 대답을 합니다. 14절부터 16절까지 
아브라함은 우리가 상상할 수 없는 아, 아비멜렉은 우리가 상상할 수 없는 놀라운 이야기를 아브라함에게 합니다. 14절부터 어, 16절까지 읽겠습니다. 시작 아비멜렉이 양과 소와 종들을 이끌어 아브라함에게 주고 그의 아내 사라도 그에게 돌려보내로 아브라함에게 이르되 16절 사라에게 이르되 내가 온 천계를 내 오라비에게 주어서 그것으로 너와 함께한 내일 다 해결되었다. 아비멜렉이 하나님 앞에 그는 양심껏 말했습니다. 나는 잘못한 게 없습니다. 그리고 아브라함을 불러서 아브라함에게도 항의를 합니다. 내가 뭘 잘못했길래 나에게 이런 공경이 오게 만드느냐. 여러분 그렇다면 이 아비멜렉이 아브라함에게 잘해질 이유가 하나도 없습니다. 근데 놀랍게도 오늘 말씀해 보면 아비멜렉이 우리하고 전혀 다른 우리 예상하고는 전혀 다른 이상한 행동을 합니다. 첫째로 자 거꾸로 반대로 아브라함이 미안하다고 사과해야 할 텐데 아비멜렉이 아브라함에게 양과 소와 노비까지 딸려 보냈다는 거예요. 두 번째는 사라를 곱게 돌려 보냈다는 것입니다. 세 번째는 곱게 돌려 보내는 사라에게 은천 개까지 집어주면서 너의 남편에게 갖다 주고 네가 받은 수치를 다 회복해라. 이렇게 말해요. 이게 참 놀라운 일이에요. <웃음> 자 아비멜렉이 이렇게 아브라함에게 잘했는데 왜 잘했을까요? 아브라함이 이뻐서? 아니죠. 하나님이 무서워서. 하나님이 두려워서. 그래서 잘한 거예요. 이 아비멜렉은요. 하나님 믿는 사람이 아니거든요. 근데 하나님이 꿈에 나타나셔가지고 내가 널 죽여 죽일 거야. 라는 말을 듣고 그는 살아계신 하나님을 만났고 하나님이 두려운 줄 알았고 하나님 편에 서기로 결정을 한 거예요. 17절, 18절 마지막입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 아브라함이 하나님께 기도하며 여정을 지도하사 출산하게 하셨습니다. 여호와께서 이왕에 아브라함의 살로 아비멜렉의 집에 모든 태를 어, 자 이런 후대를 받은 아브라함은 어, 아브라함은 자기가 변명할 때 무슨 생각을 했을까요? 자기가 후대 받을 거라는 생각을 못 했을 거예요. 자기가 야단 맞을 거다. 왜냐하면 아비멜렉은 왕이니까. 왕한테 거짓말 했잖아요. 자기는 이제 혼날 거야 하고 굉장히 겁먹고 있는데 왕이 자기, 자기에게 굉장히 후대를 했습니다. 이때 마음은 어떨까요? 고맙겠죠. 또 미안하겠죠. 감사하겠죠. 그래요. 여러분 예수님 말씀이 오라요. 원수를 사랑하라고요. 나에게 악을 행한 자에게 후대하라는 말씀이 맞습니다. 복수하지 말아라. 여러분 그것이 그 사람을 변화시키는 유일한 방법이라고요. 그 사람이 나에게 잘못했어도 내가 그 사람에게 후대하고 잘해주면 그것이 나중에는 축복으로 돌아온다는 사실입니다. 아비멜렉에게 후대를 받았어요. 그러면 아브라함은 미안하고 고마우니까 할수 있는 게 뭐겠어요? 기도밖에 없죠. 그게 17절이에요. 아비, 아브라함이 하나님께 기도함에 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여정을 치료하사 출산하게 됐다. 왜 그렇게 기도했느냐? 그 원인이 18절이에요. 여호와께서 이왕에 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 닫아버리셨기 때문에 아비멜렉이 사라를 데려오는 순간에 하나님께서 그, 아, 아, 그 집에 모든 여자의 태, 태를 다 닫아버리신 거예요. 그런데 하나님께서 아브라함의 기도를 듣고 다 열으셨다. 우리는 여기서 몇 가지 사실을 배우게 됩니다. 첫째는 하나님은 사람의 실수와 연약함에도 불구하고 우리를 사랑하시며 구원하신다고 하는 것입니다. 하나님은 젊어서 실수를 용서해, 젊어서 잘못한 실수를 용서해 주실 뿐만 아니라 
늙어서 잘못한 실수까지도 다 용서해 주신다. 여러분, 여러분의 실수보다 하나님의 사랑이 더 크십니다. 여러분이 한거 보고 하나님이 사랑하지 않으세요? 여러분이 어떻게 하든 간에 하나님은 여러분을 사랑하기로 결정하신 거예요. 그런데 여러분 하나님의 사랑을 이용하지 마세요. 뭐 어차피 나는 구원 받았고 나는 하나님 사랑하실 거니까 그냥 너내 내 마음대로 좀 살아, 살아도 되지 않냐? 뭐 나중에 천국 갈 건데 뭐꼭 굳이 지금 교회 나갈 필요 뭐 있냐? 그러지 마세요. 하나님 사랑을 이용하지 마세요. 여러분 제일 치사한 자식이요. 자기 부모의 사랑을 이용하는 거예요. 어차피 부모는 날 사랑하니까 자기 마음대로 사는 가장 치사한 자식이에요. 여러분 정말로 그분이 나를 사랑했다면 우리는 그분의 사랑에 보답해야 하는 것입니다. 이것이 참된 축복을 받는 길이에요. 그런데 아브라함만 이런 실수를 한 것이 아니고 사라도 똑같은 실수를 했어요. 20장 5절 말씀에 보면 이렇게 되어 있습니다. 그 여인도 그는 내 오랍이라 했다. 그러니까 여자도 똑같아요. 한통석이에요. 부부가. 서로 짜가지고. 어, 그런데 이렇게 실수하는 사람을 하나님께서는 축복하시고 믿음의 조상으로 삼으셨습니다. 여러분 예수 믿고 죄 안지면 얼마나 좋을까요? 그렇죠? 젊어서 죄 지었다면 나이 들어서 죄 안지면 얼마나 좋을까요? 목사 안수 받고 더 깨끗해지고 더 순수해지면 얼마나 좋을까요? 교회 나와서 집사 직분 받고 더 거룩해져서 기도 열심히 하고 죄 안지면 얼마나 좋을까요? 근데 사람은 그렇지 않다는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하신다는 것입니다. 두 번째 메시지는 이것입니다. 이방인이라 할지라도 비록 하나님이 선택받지 않은 사람이라 할지라도 하나님을 경외하고 하나님을 순종하고 하나님의 편에 선 사람은 택한 사람과 똑같이 하나님은 은혜와 국류를 베푸신다는 메시지가 여기에 있습니다. 아비멜렉은 하나님의 경고를 무시하지 않았습니다. 하나님의 말씀을 농담으로 듣지도 않았습니다. 이게 중요한 거예요. 하나님께 순종하기로 결정했어요. 그래서 그는 자기에게 잘못했지만 아브라함에게 잘 대해주는 마음의 태도를 갖게 된 것입니다. 여러분 누구든지 하나님을 경외하고 그에게 돌아온 사람은 하나님이 거부하지 않으세요. 구약에 이런 사람이 있지요. 여리고성에서 술을 팔던 기생나합입니다. 여러분 기생나합은 하나님에 대해서 들어본 적도 없고 배워본 적도 없어요. 그저 그가 들은 것은 요단강을 건너고 하늘에서 만나를 내려주신 상천하지 하나님 그 이야기를 소문으로만 들은 거예요. 그래서 그는 하나님을 믿었고 하나님 앞에 나아갔던 것이죠. 그래서 그는 자기뿐만 아니라 자기 가족까지도 구원 받는 축복을 받았어요. 거기서 멈추지 않습니다. 기생 라합의 이름이 예수님의 족보에까지 올라가는 그런 축복을 이방인이 경험하게 된 것입니다. 신약의 고닐료라고 하는 백부장이 있습니다. 이 사람은 하나님을 섬기는 사람이 아니었지만 평소에 그는 하나님을 경외했기 때문에 하나님께서 축복의 길로 그를 인쳐 주신 것입니다. 이 아비멜렉을 보면 요 생각나는 사람이 한 사람이 있어요. 그것은 마태복음 15장에 나오는 이방 여인입니다. 이 여자는 딸이 하나 있었어요. 귀신 들린 딸. 흉악한 귀신 들린 딸. 여러분 자식이 조금만 아파도 엄마는 마음이 아플 텐데 차라리 장애가 있다면 나아요. 근데 자식이 귀신 들렸어요. 아무리 애쓰고 힘을 써도 그 딸을 고칠 수가 없었습니다. 이 가난한 여자는 이 딸의 문제를 가지고 누구에게 찾아가냐면 예수님에게 찾아갑니다. 마태복음 15장 26절에 보니까 그 여자가 예수님에게 나타나가서 뭐라고 할까요? 뭐 하나밖에 더 있겠어요? 내딸좀 고쳐주세요. 그러니까 26절에서 예수님은 전과 다른 아주 이상한 대답을 하세요. 그게 뭐냐면 자녀의 떡을 치하여 개들에게 던짐이 마땅치 않다. 이게 무슨 말일까요? 직설적으로 표현하면 이런 얘기예요. 너는 개다. 
아니 어떻게 이런 말씀을 하실 수 있을까? 예수님이 이렇게 말하는데 좋은 감정 가질 사람이 누가 있겠어요? 우리가 교회에서요 조금만 누가 상처를 줘도 뭐라고 합니까? 씨, 욕하고 나 교회 안와 그러고 가버린다 나 예수 안 믿어 자기 생각에 자기 이성에 하나님이 좀 이해가 안 되고 자기 마음에 맞지 않으면 우리는 하나님을 쉽게 거부해버린다 여러분 근데 이 여자가 어떻게 한줄 아세요? 그 다음 27절에 이렇게 돼 있어요 여자요? 아 이렇게 말합니다 주여 옳습니다 저는 개입니다 그런데 부스러기라도 좀 주십시오 그때 예수님께서 아주 놀라운 말씀을 하세요 28절인데요 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 그 시간에 그 딸의 병이 나았다고 그랬습니다 여러분 예수님은 그 여자에게 넌 개다 이렇게 말한 게 아니고요 그 여자의 믿음을 테스트하는 거예요 테스트. 하나님은 여러분의 믿음을 테스트하세요 여러분 그때 그 테스트에 걸려 넘어가지 마십시오 <웃음> 만약에 이 여자가 예수님의 그 기분 나쁜 이야기를 듣고 오케이 네버 마인드 그랬다면 딸은 못 고치는 거예요 자존심을 숙이고 그렇습니다 나는 죄인입니다 그러나 내딸좀 고쳐주십시오 <웃음> 그랬다는 것이죠 여러분 아무리 하나님이 이해가 되지 않고 말씀이 이해되지 않아도요 하나님하고 싸우지 마세요 이스라엘 백성들 유대인들이 위대한 것 중에 하나가 뭔지 아십니까? 그들이 히틀러의 손에 60만 명이라는 사람이 게스 시대 들어가서 다 죽었어요. 이해할 수 없죠. 아버지도 죽고 할아버지도 죽고 내 자식도 죽고 수많은 고문과 얼마나 억울하겠습니까. 하나님 살아계시다면 이럴 수가 있겠습니까. 그러나 그들은 요 하나님 부인하지 않았다고요. 그런 엄청난 핍박과 아픔과 고통 속에서도 그들은 하나님을 거부하지 않았어요. 그리고 하나님 계속 믿은 거예요. 하나님을 원망하지 않은 사람이 욕이라는 사람입니다. 욕은 자기 자식 10명 다 죽고 자기 비즈니스 다 망하고 자기 몸에는 악질이 있어가지고 기완장으로 자기 몸을 긁었어요. 그래도 하나님 원망하지 않았습니다. 자기 부인은 자기를 저주하고 죽으라고 하고 도망가버렸습니다. 그래도 하나님 원망하지 않고 하나님 부인하지 않았다고요. 저는 여러분들이 아무리 어려워도 하나님 원망하지, 않, 원망하지 않게 되시기를 바랍니다. 힘들고 어려워도 내가 병이 걸려도 여러분 하나님 편에 서십시오. 그게 축복이에요. 결국 욕은 나중에 회복과 축복을 다시 받게 되는 것이죠. 여러분 신앙생활 하시다 보면 이해 안 되는 일이 많으실 거예요. 다 이해되고 다 받아들이면 얼마나 좋겠어요. 근데 이해가 안 되는 게더 많다고요. 여러분 그래도 하나님을 원망하거나 불평하지 않게 되시길 바랍니다. 그분의 다리를 붙잡으십시오. 그리고 그분에게 나아갈 때 귀신 들린 딸을 고쳤던 것처럼 여러분에게 하나님께서 복을 더하여 주실 줄로 믿습니다. 아, 마지막으로 한 가지만 더 말씀을 드리고 싶습니다. 그것은 하나님의 사람의 기도의 능력이에요. 하나님의 사람의 기도의 능력. 그렇게 아브라함 보시면 실수가 많고 거짓말도 하잖아요. 그렇지만 하나님께서는 특별히 아브라함의 기도를 들어주신다는 거예요. 7절 말씀해 보면 이렇게 되어 있어요. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 뭐라? 선지자. 선지자라. 구약의 선지자라는 말이 처음 나옵니다. 그러니까 최초의 선지자는 아브라함이에요. 선지자의 뜻이 뭘까요? 예? 예언자라는 뜻도 되고요. 또 하나는 하나님과 사람 사이에서 하나님의 뜻을 전하기도 하고 또 하나님의 아, 사람의 아픔들 하나님에게 기도하기도 하는 그런 역할을 하는 게 선지자예요. 근데 그는 선지자라 이렇게 말했어요. 그 다음에 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 뭐하리냐 살려니와 내가 돌려보내지 않으면 너와 내게 속한 자가 다 죽을 것이다. 
여러분 아, 아브라함이 아비멜렉을 위해서 기도하면 아비멜렉이 멜렉이 살수 있다는 뜻은 무엇입니까? 이 말은요 아브라함으로 하여금 아비멜렉을 위해서 기도하게 하라 하는 뜻입니다 그러면 아비멜렉이 아브라함에게 기도하게 하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 후대하면 되죠 후대하면 되죠 자기 감정과 상관없이 아브라함에게 은도 주고 약대도 주고 은천계도 주고 노비도 주고 그래서 결국은 아브라함이 누구를 위해서 기도하게 만들어요? 아비멜렉을 위해서 기도하게 만든다고요 아브라함이 너를 위해서 기도하면 너가 살 거다 여러분 사실 이것도 굉장한 편해요 아니 기도는 다, 다 똑같은 기도지 굳이 꼭 아브라함이 기도해야 산다는 게 어디 있어요 이것도 아비멜렉 입장에서는 굉장히 억울한 일이에요 모든 사람의 기도를 공정하게 들어주셔야 되는데 하나님은 그렇지 않다는 거예요 세상 사람들이 기도하는 거 하고요 하나님이 선택한 사람이 기도하는 거 하고요 다르다는 거예요 하나님이 들으시는 거예요 여러분 옆집 아들이 나에게 요청하는 거 하고 여러분 자식이 여러분에게 요청하는 거는요 받아들이는 각도가 다른 거예요 각도가 하나님이 아브라함의 기도를 참잘 들어주세요 실수도 많이 하고 거짓말도 하고 그래서 롯의 롯의 기도도 들어주시고 언제 시간 이 본문의 기도도 하나님이 들어주시는 거예요 여러분이 아무리 실수하고 별 볼일 없는 사람이라 할지라도 하나님께서 자기가 택한 백성 자기가 택한 사람의 기도를 하나님이 축복해 주신다 하나님은 내 선지자가 내 종이 기도하는 것을 들어주리라 저는 여러분들이 저에게 이것 좀 기도해 주세요 라고 좀 말씀 좀 해주셨으면 좋겠어요 제가 좀 투시력이 있어가지고 여러분 기도 제목을 제가 다 알면 좋은데 여러분의 목회자나 여러분 목회자는요 여러분을 위해서 특별히 선택받은 사람이에요 여러분에서 기도하는 게그 사람 일이라고요 그런데 아무도 기도해달라는 얘기는 안 해요 저는 여러분들이 차를 사신 다음에 기도해달라고 좀 요청하시기 바랍니다 전의 교회에서는요 새 차를 사건 헌 차를 사건 목사님 기도 좀 해주세요 우리 사고 안 나게 그런 기도 제목을 많이 제가 받았는데 우리 교회에서는 한 분도 저에게 기도해달라는 분이 없어요 한 분도 여러분 목사도요 실수도 많고 거짓말도 해요 그러나 특별히 하나님이 선택한 사람이에요 목사뿐입니까? 여러분의 목장을 인도하는 목자도 마찬가지 기도 요청하셔야 돼요 하나님이 특별히 선택한 사람의 기도를 들어주겠다 여러분의 아버지도 어떻게 보면 선지자와 같은 사람이에요. 그분을, 그분에게 을그분 여러분의 기도 제목을 말하세요. 그리고 그분이 나를 위해서 기도하게끔 하세요. 그러면 하나님께서 응답하신다는 거예요. 하나님의 축복이 함께 하시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 비록 실수가 많고 비록 연약하지만 하나님께서는 우리를 선택하셨고 우리를 불러주셨사오매 우리를 사랑하시고 우리를 구원하실 줄로 믿습니다. 이 하나님의 귀한 은혜에 우리가 함께 나아가게 하시고 하나님 앞에 더큰 영광을 돌려드리는 하나님의 자녀가 다될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.